Що для мене війна? Війна. Війна? Um. Це коли до тебе додому заходять незнайомі тобі люди і кажуть, що тобі треба вийти зі свого дому, а тоді можуть розстріляти тебе. Я не знаю, але я сподіваюся, що це якщо е, політики не, не допоняли друг друга і за цього помирають люди. Війна — це коли ти собі спокійно живеш, але приходять якісь депі, долбойоби і починають бомбити твою країну. Every single one of these kids has lost a father in the war in Ukraine. Війна це зло. Війна це смерть. Потеря. Це марна втрата часу, марна втрата людей, марна втрата всього просто. Війна це не знаю, навіщо вона. Стойте, ключ, ключ, ключ. Подай мені телефон. Це в Києві повітряна. Тихо, давай. Ukraine is in a fight for survival. Medicine, infrastructure, weapons. These are the priorities. But not here. This is a grief camp. Its priority is emotional healing. For two weeks, nearly 50 Ukrainian kids gather from across the country. They participate in activities that are designed by therapists to guide the kids through their trauma. When they will be buildings, they will be cards, they will be all the world. We work closely with the therapists, carefully picking who to interview. We work closely with the therapists, carefully picking who to interview. That's Liza, a 13-year-old from Kyiv. I can't even go to the hospital to my father. It's already been over half a year, but I can't. On the surface, Hannah seems to be a happy teenager. В душі в мене такий ураган. Когда погиб папа, мне хотелось самой пойти туда, взять какого-то военного со той стороны и просто над ним, грубо говоря, поиздеваться. Так как издевались над ним, ну вот. Vlad is full of empathy. Не мені жалко навіть тих людей по той бік війни, тому що у них теж є діти, які не заслуговують на це, щоб втрачати свого батька. This is the first chance many of these kids have had to open up. But not everyone is ready. There's one kid who's often withdrawn. His name is Yura, and he's from Bucha, where Russian atrocities have been well documented. He and his father were riding their bikes when they were both shot point blank by Russian soldiers. Yura played dead and survived. The kids have been tasked with building a dream home. Рассказывать о доме. Welcome to the house для тебя. Розкажи, куди воно летить? How can you create a dream house when all your dreams have been ripped apart? Це будинок російського компанта. З боку у нас означають оприваблені сліди. І це означає те, що навіки російська імперія і всі росіяни будуть облиті кров'ю. Is it even possible to begin to emotionally rebuild while everything around you is still being destroyed?
Он забрался на вышку, там, где ловил интернет и связь, потому что в основном в Мариуполе уже не было ни связи, ничего, потому что русские уже начали уничтожать все. Он нам позвонил, и первое, что он сказал, что «Алина, дотя, я тебя люблю». И на следующий день ему прилетел снаряд в голову, и он погиб. Он говорил, что бережи свою маму, заведет себе, возможно, нового человека. И последними его словами были удачи. То есть удачи. Вина там закончится, а вот батько не повернется. Папа на доте. Я завжди прокидалася, він завжди нас з моєю сестрою любив чекати. Це запам'яталось мені на все життя. These kids didn't just lose their fathers. They lost their homes, friends, schools, pets, books, toys, all of the stuff, small and large, that made up their everyday lives. Война забрала у меня детство. Мы жили нормально, прекрасно, нормальной жизнью. Копили, собирали, планировали. А в один момент это произошло. Військові в армії завжди, ну часто, відрощують бороду. Казали, що вона мені мега не подобається. Якщо б на мене була б можливість, то я б сказала, що вона мені подобається. Вона дуже гарна. Як загинув батько, починаєш цінувати ті речі, що ти не замічав до цього. Це як він чай б'є, як він сахар мішає, такі звуки. Я хотів би почути ще раз. І просто обійняти. Remember Lisa, who wasn't ready to visit her father's grave? She allowed us to record her therapy session. She feels like she's not getting the support she needs from her mom. Можливо, тобі варто з нею поговорити дуже щиро, без винувачень, і починати з того, що ти її розумієш. Ти ображена. Чогось забули, що тобі теж дуже важко. І іноді хочеться так ревіти на все приміщення, і ти не можеш цього дозволити. І немає чого місця. Хочеш ляшчим. Ліза is being given something the war has taken from her the space to grieve. There are 50 kids at this camp, trying to hold on to what little is left of their childhoods. But each day, as many as 50 more kids also lose their dads. 
Tomorrow, another 50 kids, and again the day after. Right now, Ukraine needs help with weapons. It's also going to need help healing. The end of camp is always difficult. It's goodbye. It's back to the real world. And that's all the more true for these kids. They leave their youth behind and return to the war. Who are you?